नमस्कार सुप्रभात आणि नमस्कार मंडळी कार्यक्रमात मी नेहा परांजपे आपल्या सगळ्यांचे अगदी मनापासून आणि सहर्ष स्वागत करते मंडळी रोजच्या सारखा आजचा दिवस आहे का तर नाही आज आहे दहा डिसेंबर दोन हजार एकोणीस पण दहा डिसेंबरला एक खूप महत्वाची घटना घडली म्हणता येईल किंवा आजचा खूप महत्वाचा दिवस आहे कारण आज आहे जागतिक मानवी हक्क दिन म्हणजे आपल्याला जन्म झाल्याबरोबरच आपल्या देशात म्हणा किंवा संपूर्ण पृथ्वीवर काही हक्क असतात जे आपल्याला जन्मजात मिळालेले असतात किंवा काही संवैधानिक हक्क सुद्धा असतात काही असे म्हणता येईल की राज्य आपल्यासाठी नियम तयार करतो ते हक्क आपल्याला मिळतात राष्ट्रीय हक्क सुद्धा आपल्याला असतात त्या सगळ्या हक्कांची माहिती आपल्याला असायला हवी जी बरेचदा नसते आणि ती माहिती मिळवून घेण्यासाठी किंवा जनजागृतीसाठी आजचा हा दिवस नेमलेला आहे जागतिक मानवी हक्क दिन आणि म्हणूनच आपण तो सगळे साजरा करतो त्या दिनाच्या तुम्हाला सगळ्यांना खूप मनापासून शुभेच्छा देते आणि जागतिक मानवी हक्क दिन तर आहेच पण म्हणूनच विवा शिरवाडकर म्हणजेच कुसुमाग्रज जे प्रसिद्ध करावीशी वाटते ती कविता अशी की पिंजरा तोडून मुक्त झालेला तो पक्षी पिंजरा तोडून मुक्त झालेला तो पक्षी जखमी पंखातील रक्ताने हिरव्या भूमीवर जखमी पंखांतील रक्ताने हिरव्या भूमीवर लाल नागमोड उमटवीत उडतो आहे आपल्या घराकडे लाल नागमोड उमटवीत उडतो आहे आपल्या घराकडे कदाचित आपल्या मृत्यूकडेही पण त्याच्याकडे करुणेने पाहणारे सारे आकाशही पण त्याच्याकडे करुणेने पाहणारे सारे आकाशही हिरावून घेऊ शकत नाही रक्ताने माखलेला त्याचा आनंद अभिमान पिंजरा तोडण्याचा तर मला असं वाटलं की कदाचित ही कविता कुठेतरी आजच्या दिनाबरोबर जाते कारण आज आहे जागतिक मानवी हक्क दिन आणि आपल्याला स्वतंत्र राहण्याचा जो अधिकार आहे आपल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा जो अधिकार आहे तो आपल्याला सगळ्यांनाच मिळालेला आहे त्यामुळे आपण आजचा दिवस साजरा करतोय आता मंडळी आजच्या पाहुण्यांची मी ओळख करून देणार आहे तर आपण आपल्या आसपास अनेक संस्थांना बघतो काही छोट्या असतात काही मोठ्या असतात पण त्यांचं जे कार्य असतं ते कसं करतात ते जशी जशी संस्था मोठी होत जाते त्या कार्याला सांभाळण्यासाठी अनेक लोक लागतात त्यांचा सहकार्य लागतं त्यांचा सहभाग लागतो आणि त्याचप्रमाणे एक संस्था आहे चतुरंग संस्था जी मुंबईतली प्रसिद्ध आणि म्हणता येईल जुनी संस्था आहे आणि त्या संस्थेचे संस्थापक आज आपल्याबरोबर इकडे गप्पा मारायला आलेले आहेत मला खूप आनंद होतो आहे ओळख करून देते विद्याधर निमकर काकांची सर कार्यक्रमात खूप मनापासून स्वागत आणि जसं आपण म्हटलं कि सर नको म्हणू मला काका म्हण खूप छान वाटतय आणि मी काकाच म्हणणार आहे कार्यक्रम भर पण तुम्हाला कसं वाटतय नक्की छान वाटतं छान वाटतय ना आता आपण कार्यक्रमाची सुरुवात करणार आहोत गप्पांची सुरुवात करूया पण दिनविशेषांमध्ये अजून काही गोष्टी झालेल्या त्या मी एकदा प्रेक्षकांना सांगते तर आज प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार यांची जयंती आहे त्यांचं आपण स्मरण कार्यक्रमात करत आहोत अठराशे सत्तर साली त्यांचा जन्म झाला होता अठराशे अठ्याहत्तर साली जन्म झाला होता प्रसिद्ध म्हणता येईल क्रांतिकारी किंवा स्वतंत्रता सेनानी आणि त्यांना आपण ओळखतो राजाजी म्हणून सुद्धा म्हणजे सी चक्रवर्ती राजगोपालचारी म्हणून आणि त्यांना भारतरत्न हा पुरस्कार सुद्धा भारताचा सर्वोच्च पुरस्कार आपण म्हणतो तो सुद्धा मिळालेला आहे त्याचबरोबर स्वीडिश संशोधक आणि नोबेल पुरस्कारांचे प्रणेते म्हणजेच अल्फ्रेड नोबेल यांचं आज पुण्यस्मरण करत आहोत कारण पुण्यतिथी आहे त्यांची आणि चित्रपट अभिनेते अशोक कुमार गांगुली म्हणजेच आपले दादा मुनी सगळे आपण त्यांना ओळखतो त्यांची सुद्धा आज पुण्यतिथी आहे त्यांचं स्मरण आपण कार्यक्रमात करत आहोत तर एकूण आजचा हा दिनविशेष झाला आणि आता सुरुवात करूया गप्पांना तर सर हा जो पूर्ण हे जे आभाळ आहे तुमचं चतुरंगचं एवढी मोठी संस्था आता झाली आहे सुरुवात छोट्यापासूनच झाली असणार तर हे सगळं कसं पेलवतं एवढ्या विविध योजना आहे विविध उपक्रम आहेत ते कसं सांभाळल्या जात सगळं सुरुवात तर ती खूप छोट्या पद्धतीने झाली कोकणातल्या गावातल्या खेड्यातल्या शाळांसाठी काही करावं बर मुलांसाठी काही करावं कारण मुलत आम्ही सगळे खेड्यात आलेलो चतुरंग सुरुवात करताना आम्ही जे चौघ जण होतो चार नेमकर तर आम्ही कोकणात न आले असल्यामुळे मुंबईत मोठे झाल्यावर वाटायला लागलं की आपण जेव्हा उत्सवाला जातो आपल्या अन्य काही सुट्ट्यांमध्ये गावाला जातो तेव्हा नकळत शाळेकडे पाळव वळतातच आणि मग तेव्हा लक्षात येतं की अरे शाळांमध्ये काही फार फरक नाही झाला 
आपण मारे अगदी चाकरमानी वगैरे झालो अमके झालो पण शाळांकडे आपण काही लक्ष दिलं नाही आणि मग त्यातून कुठेतरी एक मनात असा छानसा विचार येऊन गेला की अरे आपण आपल्या शाळांसाठी काहीतरी करूया का आणि मग त्यातून चतुरंग नावाच्या संस्थेचा जन्म झाला खरं सांगायचं तर आणि मग त्या संस्थेला जे काही अनेक आयाम येऊन मिळाले वेगवेगळे त्याच्यामध्ये मग सांस्कृतिक उपक्रमांचा विषय आहे म्हणजे शैक्षणिक विषयाच्या उद्दिष्टानं सुरुवात झाली पण प्रत्यक्षात पुढे काम करताना शैक्षणिक बरोबर सांस्कृतिक तिथेही उगम झाला याचं बेसिक कारण कदाचित झालं असेल की गणेश सोळंकी नावाचा एक माणूस आमच्या आयुष्यात सगळ्यांच्या मास्तर म्हणून आला अच्छा म्हणजे आम्ही त्यांना सगळेजण किंवा आपण जग सगळं विचारलं तर एक विनोदी अभिनेता म्हणून ओळखतो पण आमच्यासाठी ते अभिनेत्याच्याही पलीकडे त्यांच्यात असलेला एक माणूस आणि मग आमच्यासाठी ते गुरु किंवा मास्तर अशा अर्थाने झाले आणि त्यांनी ज्या अनेक दिशा दिल्या त्याच्यातून आम्हाला कार्यक्रमांच्या वेगवेगळ्या पद्धतीची भरारी घेणं किंवा वेगवेगळ्या विषयाला हात घालणं मुळातच त्यांनी खूप छान संदेश आम्हाला दिला की जे काही कराल चतुरंग म्हणून ते जगा वेगळं करा स्वतःची नवी पायवाट निर्माण करा म्हणजे कोणीतरी काहीतरी केलंय आणि आपण त्याची आपल्याकडे कॉपी करतो याच्यापेक्षा तुम्ही स्वतःचा मार्ग असा निवडा की जो दुसऱ्यांना कुठेतरी त्याची कॉपी करावीशी वाटेल तुमच्या रस्त्याचा बाकीच्यांना हमरस्ता करू दे पण तुम्ही पुढे चालत राहा आणि नव्या नव्या वाटा मी त्या दिवशी आपण बोललो तेव्हा मी म्हटलं की काही लोकांनी आत्ताच मला वाचण्यात आलं होतं की तुम्हाला जर काही चांगलं करायचं असेल किंवा वेगळं प्रसिद्ध व्हायचं असेल तर बी द बेस्ट किंवा डिफरंट अँड दी रेस्ट म्हणजे जे बाकीचे लोक आहेत त्यांच्यापेक्षा काहीतरी वेगळं करणं हे आपल्याला भाग आहे आणि तेच चतुरंग संस्था करत आहे आणि आपण त्यांच्या कार्यक्रमांबद्दलच जाणून घ्यायला आज इकडे आहोत उपक्रम काय आहे ते जाणून घेणार आहे पण आता जसं तुम्ही म्हटलं की संस्था स्थापन झाली त्यावेळी छोटीशी होती किंवा एक विचार आला आणि त्यातून ती झाली चार निमकर म्हणजे तुम्ही एकत्र एकाच अण्णावाची कसे सगळे जमले आणि कशी झाली कोकणात आम्ही सगळे एकमेकांच्या संपर्कात जे यायचो ते मुंबईतल्या ज्ञातींच्या कार्यक्रमामुळे बरं आणि मग कोकणात असे सात गाव आहेत का सातही गावांमधले सगळे नेमकं त्यामुळे एका अर्थाने ते नातेवाईक आणि म्हटलं तर फक्त एकमेकांपाशी संबंधित असले तर असे आम्ही वेगवेगळ्या गावातले पण ज्यांची सांस्कृतिक भूक ही कॉमन होती त्याच्यामध्ये चंद्रकांत म्हणून एक होता विजय म्हणून एक होता राजाभाऊ म्हणून एक होता आणि मी विद्याधर तर असे आम्ही चौघे जण उत्सवाच्या किंवा अन्य कुठल्या कारणाने मुंबईत जमलो ज्ञातीच्या एकत्रीकरणात जमलो त्यातून गावचा विषय एकत्र आला त्यातून एखादं नाटक करायची कल्पना आली चंद्र नभीचा ढळला या नावाचं नाटक करण्यासाठी आम्ही खर तर एकत्र आलो आणि त्यातून चतुरंगाचा जन्म झाला क्या बात है पण मग म्हणजे प्रॉपर त्यावेळी जी घटना घडली तुमच्या आठवणीतली की कसं चौघा मित्रांनी फक्त ठरवलं आणि तुमचं ऑफिस वगैरे काही कसं होतं ते सांगा प्रेक्षकांना कारण ती उत्सुकता असते की त्या छोट्या प्रमाणात सुरू झालेली संस्था आता एवढी मोठी आहे शिवाजी पार्कच्या उद्यान गणेश त्या ठिकाणी आम्ही एक संध्याकाळी एकत्र अक्षयतृतीया होती एकोणीसशे चौऱ्याहत्तर सालची आणि आम्ही ठरवलं की तिथे जाऊन आपण प्रारंभ करूया तर प्रारंभ म्हणजे काय ते एका कागदावरती फक्त नाव लिहायचं गणपतीच्या पायाशी ठेवायचं आणि प्रार्थना करायची बाबा रे आम्हाला चांगलं काम करायची बुद्धी दे तर आमच्यातल्या राजाबाऊला आम्ही म्हटलं उद्या येताना तू काहीतरी नाव ठरवून ये आणि तिथे गेल्यानंतर मग स्केच पेन सेट आणि कागदावर लिहिताना हा काय नाव ठरवलंच तर तो म्हणला चतुरंग आम्ही कागदावर लिहिलं चतुरंग आज स्थापन करतोय वगैरे देवाच्या पायाशी कागद ठेवला आणि मग त्यातून म्हणजे का ठेवलं चतुरंगचा अर्थ काय वगैरे असं काही नाही अच्छा तुम्ही ऑफिस विचारलं साहित्य संघाच्या बाहेरच्या बाजूला एक गेले कित्येक वर्ष कदाचित आमच्या लहानपणापासून असेल एक छोटासा चौहोनी चौथर असा दगड आहे छोटा किती एक फूट रुंद दोन फूट लांब तो कॅन्टीनच्या बाहेर तिथे बसणं संध्याकाळी येऊन आणि एकमेकांना भेटणं ती आमची भेटायची जागा खर तर ते आमचं ऑफिस कॉन्फरन्स हॉल कॉन्फरन्स हॉल मग पटकन कधीतरी कॅन्टीन वाल मामाला सांगायचं मामा दोन चहा दे कारण आज राजाभाऊ चहा पाजणार आहे आज चंदू चहा पाजणार आहे असं कधीतरी व्हायचं म्हणजे ऑफिस नावाची गोष्ट अशी नव्हतीच ती भेटायची जागा कारण प्रत्येक जण आपापलं ऑफिसचं काम करून संध्याकाळी तिथे यायचा सुरुवातीला आम्ही दोन तीन दिवस आठ भेटायचो पुढे पुढे मग आमचा गुरुवार पक्का ठरला होता आणि मग त्यातून कामाची सुरुवात झाली आणि मग आम्हाला माधवाश्रम नावाचं छत्र मिळालं त्याला कारण झालं की आम्ही ह्या ग्रुपचे नाटक बसवायचा जेव्हा विषय निघाला तेव्हा मग ज्ञातीसाठी संदर्भ हा रमेश भाऊ महाजन जे त्या माधवाश्रमाचे मालक अच्छा तर ते आमच्यावरती काही चांगलं करत होतो तेव्हा त्यांची खूप छान प्रेमाची दृष्टी होती कधी काय अडलं तर माझ्याकडे या असं त्यांनी सांगितलं होतं आम्ही त्याचा फायदा घेतला आणि त्यांना जाऊन भेटलो की असं असं नाटक बसवायचं त्याच्या तालमांसाठी जागे या की म्हणाले 
आज बावन मध्य बसा चौपन मध्य बसा एक बसा कुछ कुछ कमी खोली नसली तो गच्चित बसा पूर्ण सहभाग होता खूब मोटा सहभाग खूब मोटा सहभाग सर आता जस की ओपनली मटल कि हाँ तुम्हें मदद करते अभी वृत्ति आता जा सांस्कृतिक क्षेत्र शैक्षणिक विषया आवड़ी जोड़ी ती मन विषया मदद कर अगर जुनिया का प्रफुल्ल डहाणुकर शिक्षण विषय पवड़ी बरबर अपन सांस्कृतिक काम कर नाट्य दर्पण से सुधीर दामले निर्मलताई गोपते अनेक नाम संगता ती आज का सुधा भेटता विनोद भाई जोशी होते कि ज्यादा आम हा स मार्ग क्रमण एक प्रकार चालना दी पेक्षा खूब मोटा आधार दिला कुठली छोटी मीटिंग करायची तर माझ्या घरी येऊन बसा निर्मला ते आम्हाला छान पैकी लाडू चिवडा आणि सगळं घरात जसं आपली आई ठेवेल आजी ठेवेल काकू ठेवेल तसं ते सगळं आमच्या समोर आणून ठेवायचं आणि कधी त्या डोकवायचं नाही हा तुमचं काय चाललंय ते चालू द्या इतक्या मोकळ्या पद्धतीने त्या पद्धतीचा त्यांचा सपोर्ट या सगळ्यांचाच प्रफुल्ल खरं हाच शतप्रतिशत सपोर्ट म्हणता येईल की तुम्ही तुमचं काम करायला आले त्यात विघ्न नको पडायला तुम्ही जे करता ते छान आहे त्याला माझा पाठिंबा आहे तुम्हाला काय लागेल ती मदत द्यायला मी तयार काका कार्यक्रमामध्ये जे कार्यक्रम तुम्ही आयोजित करता चतुरंग संस्थेतर्फे त्यामध्ये त्रिवेणी म्हणा किंवा एक कलाकार एक संध्याकाळ किंवा रांगोळीच्या बद्दल पण आहे आणि शिक्षण क्षेत्रात पण बरीच निर्धार वर्ग म्हणा किंवा अनेक आहे उपक्रम तर या सगळ्या उपक्रमांमध्ये अठ्ठावन्न उपक्रम आहेत आपले तर मला विचारायचं आहे की तुम्हाला काय वैशिष्ट्य सांगता येईल किंवा काही आठवणी असतील तर त्या सांगा एक तर नवीन काहीतरी शोधायचं हा जेव्हा विषय होता तेव्हा कोकणातल्या शाळेच्या अभ्यास वर्गाची रचना आमची सुरू झाली होती आणि तेव्हा अभ्यास वर्ग म्हणजे कसं की आम्हाला कोकणातली मुलं बोर्डात काय येत नाहीत असा एक प्रश्न सारखा चिमटा काढायचा पुण्यातली येतात मुंबईतली येतात तर मग आम्ही ते गोडबोले नावाचे एक फेमस सर होते म्हणजे शिक्षण क्षेत्रात पुण्या मुंबईत खूप फेमस मुलं बोर्डात येण्यासाठी ते खूप चांगला अभ्यासाचा प्रयत्न करायचे हल्ली जे प्रयत्न अन्यत्र पद्धतीने चालतात तसे नाही म्हणजे एखादा हुशार मुलगा काढला तर ते त्याच्या घरी जायचे त्याच्या वडिलांना सांगायचे तुमचा मुलगा खूप हुशार आहे मला त्याला शिकवायची इच्छा आहे माझ्याकडे त्याला पाठवा मला काही फी नको मला शिकवणीच्या फीची अपेक्षा नाही फक्त त्याला माझ्याकडे पाठवत चला मी त्याचा अभ्यास घेत जाईन आम्ही त्यांना भेटलो आणि त्यांना म्हटलं की तुम्ही हे मुंबई पुण्यात करता तुम्ही कोकणात याल का तर ते हसून म्हणाले अरे मी कोकणातलाच आहे मला तिकडे कोण विचारत नाही म्हणून मी इकडे आलो आणि मग ते म्हणाले आपण कोकणात येऊन काम सुरू करूया आणि मग कोकणात त्यावेळी आम्ही सात केंद्र तयार केली शाळांची एक शाळा त्याच्या आसपासच्या पाच सहा शाळा असं एक केंद्र आणि अशी सात केंद्र सात दिवस सात विषय आणि सात केंद्र आणि त्याच्यावर गोडबोले सरांच्या हाताखाली तयार झालेले वेगवेगळे शिक्षक कोणी गणिताचे सायन्सचे हिंदीचे इतिहासाचे भूगोलाचे असे अनेक शिक्षकांची सरांची टीम होती आणि ही सगळी टीम रोटेशन पद्धतीने त्या अभ्यास वर्गाच्या केंद्रावर यायला लागली आता बदल कसा झाला म्हणाल तर पटकन हे लक्षात आलं की त्या एका दिवसाच्या गणित शिकवण्याच्या शिक्षकावरती ती मुलं इतकी फिदा असायची गंमत वाटेल रिझल्ट नंतर मुंबईत पेढे द्यायला यायची म्हणजे पालकांना पण धक्का बसायचं की हे मूल काय बोलतंय माझं इतके दिवस आणि त्याचाही अभ्यासाच्या प्रती जी रुची असेल त्याची ती वाढत आम्ही सरांना विचारलं की सर ह्यात तुम्ही काय जादू करता तो मुलगा एक दिवस शिकवता तुम्ही हिंदी शिकवता एक दिवस गणित शिकवता आणि तो पेढे द्यायला मुंबईत येतो तर म्हणाले काय नाही मी त्याच्या विषयाची भीती घालवतो मनावर एक दडपण असतं की आपण म्हणतो पाठीवर एक भूत बसले गणिताचं इंग्लिश तर दडपण आहे तर ते घालवायचा आम्ही प्रयत्न करतो आम्ही त्यांना इम्पॉर्टंट काय आहे किंवा प्रश्न कुठले येतील असं काही सांगत नाही त्याची अभ्यासातली रुची कशी वाढेल यासाठी प्रयत्न करतो आणि त्या सरांच्या नावाने तुम्ही पुरस्कार सुद्धा नेमलेला विद्यार्थी पण त्याच्या आधी म्हणजे हा जो बदल मी तुम्ही विचारलात ना तुम्हाला सांगावं असं वाटतो की हा जो आमचा दिवा सॉरी नाताळच्या सुट्टीत जो वर्ग व्हायचा त्याच्याबद्दल डोक्यात आलं की सर एक दिवसात एवढी छान जादू करतात तर मग सरांच्या हातात जरा जास्त काळ मुलं मिळाली एक दिवस मिळाली अखंड चोवीस तास मिळाली दोन दिवस मिळाली तर किती मजा येईल बरोबर आहे आम्ही सरांना विचारलं 
तर सर म्हणाले काय करता येईल आम्ही म्हटलं निवासी पद्धतीचे वर्ग करूया आणि मग मुलं सगळं आपला बाड बिस्तार ताटपट्टी पेला घेऊन साठ साठ मुलांचा वर्ग निवासी पद्धतीने सुरू झाला त्याला मी निवासी वर्ग नाव दिलं बरोबर म्हणजे हा बदल बरोबर आहे म्हणजे हळूहळू कसं ते वाढलं हे तुम्ही ऍक्च्युली सांगितलं आणि सरांनी जे सांगितलं आता की खूप महत्वाचं असतं की एखाद्या विषयाची भीती आपली जायला पाहिजे त्या तो आपल्या आपल्याला आवडू लागतो आणि मग आपण त्याच्यात यशस्वी होऊ शकतो आता कार्यक्रमात विश्रांतीची वेळ आहे छोटासा ब्रेक घेणार आहे तुम्ही कुठेच जाऊ नका बघत राहा नमस्कार मंडळी विश्रांतीनंतर परत एकदा आपल्या सगळ्यांचे खूप मनापासून स्वागत करते नमस्कार मंडळी कार्यक्रम सुरू आहे सह्याद्री वाहिनीवर आणि चतुरंग संस्थेचे संस्थापक आपल्या बरोबर इकडे आहेत विद्याधर काका आणि काका आता मला सांगा सांस्कृतिक उपक्रम कारण आता तुम्ही शैक्षणिक बद्दल सांगितलं मग सांस्कृतिक उपक्रमांची सुरुवात आणि पुढे पुढे कसं झालं सगळं त्याच्याबद्दल सांगा नव्या नव्या योजना डोक्यात घुसवणारे मास्तर बरोबर होते त्यांनी सगळ्यात पहिल्यांदा डोक्यात घातली त्रिवेणी स्पर्धा आपण गाण्याला नेहमी टाळ्या देतो पण खर तर गाण्याच्या घटकामध्ये जेव्हा गायक समोर येतो तेव्हा त्याच्या मागे संगीतकार असतो त्याच्या मागे गीतकार असतो मग हे तिन्ही घटक मिळून गाणं होतं मग या तीन घटकांची त्रिवेणी नावाची एक स्पर्धा आम्ही त्यावेळी सुरू केली की जी अगदी अक्षरशः इनोव्हेटिव्ह म्हणता येईल आणि अशी स्पर्धा आम्ही पाच सहा वर्ष करत राहिलो आणि तो एक उपक्रम केल्यानंतर डोक्यात आलं की अरे लोकांना हे गाण्याचं किंवा सांस्कृतिक असं आवडत आहे मग त्यातून एकेका एकेका उपक्रमानं सुरुवात होत गेली एक कलाकार एक संध्याकाळ हा त्यातूनच सुरू केली कल्पना जी आज भरपूर खूप सुंदर आहे आणि आता खूप कॉमन झालंय असं म्हणता येईल हो पण त्या चतुरंगचं थोडस वेगळे पण असं आहे की चतुरंगची कलाकाराची व्याख्या म्हणजे नाटक नृत्य संगीत चित्रपट एवढ्यापुरती मर्यादित नाही तर एखादा उत्तम पोलीस अधिकारी सुद्धा कलाकार एखादा उत्तम शिक्षक सुद्धा कलाकार एखादा उत्तम रांगोळीवाला कलाकार एखादा उत्तम फोटोग्राफर सुद्धा कलाकार कमलाताई ओगले सुद्धा चांगला कलाकार तर असं चौदा विद्या चौसष्ट कला या व्याख्यानुसार ज्यांना ज्यान त्या व्याख्येत बसवता येईल अशांचा प्रत्येकाचा दर महिन्यात संध्याकाळी एक कार्यक्रम थेट गप्पा गोष्टींचा म्हणजे आत्ता निदान आपण मुलाखत कर आणि मुलाखत देणार असे आहोत त्याच्यामध्ये समोर बसलेले चाहते काय शंभर दोनशे तीनशे चारशे असतील ते आणि समोरून तो कलाकार त्यांना डायरेक्ट प्रश्नाला उत्तर देतो त्यामुळे ते इंटरॅक्शन इतकं घरगुती व्हायचं आणि असे शंभर कार्यक्रम केले त्याच्यातून मग त्याची रूप वेगवेगळी सुचत गेली मग एक कलाकाराशी गप्पा मारायची ऐवजी एखाद्या विषयाची टीम तयार होते आपण एक कादंबरी धरतो पण कादंबरीच्या लेखकाबरोबर कादंबरीचा प्रकाशक असतो मग समीक्षक असतो मग वाचक असतो तर ह्या सगळ्यांचा मिळून एखादा कार्यक्रम होऊ शकतो का मग त्याला आम्ही रांगोळी हे प्रतिकात्मक नाव दिलं त्यामुळे सायंकाळी रांगोळी हे त्यातून पुढे निर्माण झालं मग त्यातून अनेक कार्यक्रम करता करता मग डोक्यात आलं की अरे वेगवेगळे ऑकेजन संधी असतात काहीतरी कारण घडतं निमित्त घडतं मग त्यातून निमित्त संध्या जन्माला आली मग निमित्त काहीतरी घ्यायचं आणि त्याचा कार्यक्रम विजी जोगांची पंचाहत्तरी आहे आता विजी जोग कायम तिकडे कलकत्त्याला असायचे पण मग त्यांना महाराष्ट्रात ना आपण सलाम केला पाहिजे मग त्यांना बोलून त्यांची पंचाहत्तरी साजरी करा त्यांचा कार्यक्रम करा असे वेगवेगळे निमित्त संदेशामध्ये योजलेले बरेचसे कार्यक्रम हे खरं खूप महत्वाचं पण आहे की काय घडतं आहे आणि आता रिसेंटली काय घडलंय त्याच्यावरून आताच्या पिढीला सुद्धा जाणवतं कळतं की काय काय होत आहे आणि हा जोडली जाणार आणि काका एक मला विचारायचं वाटतं की एवढ्या सगळ्यामध्ये तुमच्या संस्थेमध्ये सभासदांना मिळकत म्हणता येईल काहीच नाहीये तर मग तिकीट लावता की नाही लावत कसं असतं ते पैशांचं नियोजन आमच्याकडे खूप कडक नियम आहेत तर असं म्हटलं अच्छा पण कडक म्हणजे मानले तर कडक आपण मनापासून स्वीकारले तर मग ते कडक नाही शिस्त म्हणजे अगदी सगळ्यात सोपी गोष्ट आमच्याकडे कुठल्याही पद्धतीची पदाधिकारी पद्धत नाही आमच्याकडे अध्यक्ष सेक्रेटरी उपाध्यक्ष खजिनदार अशी पदावली नाही सदस्य नाही त्यामुळे मग त्याच्यातून ज्या काहीतरी मानसिक पद्धतीच्या मारामारी होतात ना निवडणुका होणं मग माझा ग्रुप तयार करणं तर हे सगळं आपोआप टळून गेलं आज कुठल्याही पदाशिवाय आम्ही पंचेचाळीस वर्ष काम करतोय आमच्या संस्थेचं कुठलंही काम आणलेलं नाही भारत रत्न सरकार दरबारी नोंदलेली रजिस्टर संस्था आहे म्हणजे त्या नियमांप्रमाणे ते जे काही करावं असतं ते सगळं केलं जातं परंतु प्रत्यक्ष काम करताना मात्र कार्यकर्त्यांच्या मध्ये पदाधिकाऱ्यांची जी अडचण येते ते नाही आमचा अगदी ज्याला अध्यक्ष सदृश काम करणार असेल किंवा माझ्यासारखा सगळ्यात जुना कार्यकर्ता असेल आणि उद्या अगदी नवा म्हणून कार्यकर्ता उद्या नेहा आमच्याकडे काम करायला आली तर ते एका लेवलवर काम करते त्यांच्यामध्ये कुठे अंतर असत नाही आणि मंचावर उपस्थित नसतात आपले कोणीच सदस्य म्हणा किंवा काही त्याच्याबद्दल सुद्धा एक म्हण तुम्ही त्या दिवशी खूप छान सांगितली तर कधीतरी कसं असतं मनुष्य स्वभावाला धरून माणसाला वाटतं की कधीतरी मला स्टेजवर जायला मिळावं मग मी अध्यक्ष असलो तर मला मिळेल आता मुळात पदच नसली तर अध्यक्ष किंवा स्टेजवर मिळायचा प्रश्न नाही बरं स्टेजवर समजा बोलायचं असेल तर एखाद्या कार्यकर्त्याला समजा आमच्या उद्या विनायक काळेला बोलायला सांगितलं तर तो स्टेजवर बोलताना स्टेजवरच्या मांडणीमध्ये बसत नाही 
तो विंगेत न येतो त्याचं काम करतो प्रस्तावना करतो आणि परत निघून जातो त्यामुळे स्टेजवर बसण्याची जी एक मानसिकता एक अहमिका त्याच्यात असते आणि मग ती कार्यकर्त्यांमध्ये त्याची लागण लागते ती लागूच द्यायची नाही कळत लागते म्हणजे आमच्या चित्रंगचे अध्यक्ष म्हणून रमेश भाऊ महाजन ज्यांना आम्ही असं कुणी विचारलं मोठा माणूस कोण तर आम्हाला नाव सांगता यायचं हा चतुरंगचे रमेश भाऊ महाजन पण ते सुद्धा कधी स्टेजवर अध्यक्ष म्हणून बसले असं कधी झालं नाही आणि हे सगळ्यांनी मनाने स्वीकारलं स्वीकारलं त्यामुळे काही की तुम्ही कार्यक्रमाचा प्रश्न येईल तिकीट तर आमच्याकडे कधी कार्यकर्त्याला पास द्यायची पद्धत नाही कारण आता आमचे दीडशे पावणे दोनशे कार्यकर्ते आहेत प्रत्येकाला घरातल्या आई वडिलांना पास म्हटलं तर तीनशे पास म्हणजे पाचशे सहाशे किंवा हजारच्या सीट मध्ये जर तीनशे पास द्यायला कसं चालेल आणि म्हणून कुठल्याही पद्धतीचा पास हा प्रकार नाही आधी मुळातच चतुर्मी तिकीटांचे कार्यक्रम तीनच असतात सवा एकांकिका दिवाळी पहाट आणि रंगसंमेलन आता आपण त्याचाच बद्दल बोलणार आहोत पण मंडळी सध्या एका योगाची वेळ म्हणजे योगा आपण सकाळी करतोच तर आज आपण बघणार आहोत सूत्र नीती ती बघूया सूत्र नीती याच्यामध्ये आपण असा एक रबरी कॅथेडर वापरतो जलनेतीपेक्षा थोडस अवघड आहे सूत्रनेती परंतु योगी ग्रंथामध्ये जे वर्णन आहे तर या सूत्रनेतीच आहे या सूत्रनेतीमध्ये अशा प्रकारचं सूत्र आपल्याला नाकामध्ये आतमध्ये प्रविष्ट करायचं आहे पूर्ण नाकामधून ते आपल्या घशामध्ये आल्यानंतर दोन्ही बोट घशामध्ये टाकून ते आपल्याला बाहेर खेचायचं आहे तर त्यांनी आपल्याला जो काही घशाचा आतला भाग आहे तो पूर्णपणे स्वच्छ करण्यास मदत होते ग्रंथांनुसार नेती क्रिया केल्यामुळे आपल्याला दिव्य दृष्टी प्राप्त होते असं सांगितलेलं आहे योगाच्या या छोट्याशा विश्रांतीनंतर आता परत एकदा आपल्या सगळ्यांचे मनापासून स्वागत करते आणि मंडळी काकांशी बोलताना मला खरंच जाणवत आहे की छोटस असं काहीतरी गोष्ट असेल ती हळूहळू कशी मोठी आणि वृहत आकार घेते आणि खूप छान वाटतंय पण दिवाळी पहाट ही जी संकल्पना आहे आता आपण बघतो की प्रत्येक गल्लोगल्लीमध्ये आहे प्रत्येक सोसायटीमध्ये दिवाळी आली की कार्यक्रम होतच असतात पण ही संकल्पना आपली आहे मूळ जी आहे तर त्याबद्दल थोडं सांगा कधी सुरुवात झाली आणि काय तुमच्या डोक्यात होत एक नेमकं एकोणीसशे शहाऐंशी साली पहिली दिवाळी पहाट म्हणजे साधारणपणे चौतीस वर्षापूर्वी पहिली दिवाळी पहाट चतुर्मी केली पहाट एक कार्यक्रम करावा हीच कल्पना दिवाळी सारख्या सणाच्या दिवशी योगायोगाने त्या नाटकात एका बाळ कोलडकरांच्या दुर्वांची जोडी ह्या नाटकात मी काम करत असताना त्या नाटकामध्ये तसा सीन आहे आणि त्यामुळे ती कल्पना डोक्यात आली की नाटकात जो सीन दिसतो तो जर बाहेर न बघत बघत लोक आले तर तो कधी बघतील तर दिवाळीतच बघतील मग दिवाळीच्या दिवशी प्रयोग पहाटे लावला तर त्यातून ते सुचलं पण प्रयोग फक्त पहिल्या वर्षी झाला त्याच्या पुढच्या वर्षी गाण्याच्या मैफलीनं सुरुवात झाली आणि कल्पना अशी होती की आपण जे घरात करतो ते समाजात करूया आपण दारात एक रांगोळी काढतो तिथे पाच पंचवीस रांगोळ्या काढूया आपण दारात एक कंदील लावतो तिथे शंभर कंदील लावूया आपण दारात एक पाच दहा पंधरा वीस पणत्या लावतो तिथे हजार पणत्या लावूया आपण घरात सगळे बसून फराळ करतो तिथे सबंध थिएटरमध्ये जेवढे लोक हजार असतील दीड हजार असतील सगळ्यांनी मिळून फराळ करूया एक वेगळी गोष्ट आहे की हे सगळं करत असताना कुठेतरी जिथे दिवा लागत नाही अशा ज्या अंधारातल्या म्हणजे परित्यक्तांचे असतात बाल सुधार घर असतात वृद्धाश्रम असतात अशा ठिकाणी जाऊन मात्र त्या दिवशी आठवणीने भाऊबीज देऊन यायची चतुरंगाने गेल्या चौतीस वर्षात त्रेचाळीस दिवाळी पहाट केल्या त्रेचाळीस ठिकाणी चतुरंगाने दरवर्षी भाऊबीज भेट दिली म्हणजे एका बाजूला कौटुंबिक जेवणाही सांभाळायचा आपली जबाबदारी सांभाळायची आणि एका बाजूला सामाजिक कार्यक्रमाचं जे भान असतं तेही जपायचं घरगुती गोष्टीला जर सामाजिक रूप आणून दिलं तर समाजात नकळे एक चांगला कुटुंब भाव येतो जो आम्हाला अनुभवताना खूप मजा वाटते असं तो दिवाळी पहाट एक अजून जसं तुम्ही म्हटलं की तीन महत्वाचे टप्पे किंवा तीन महत्वाचे उपक्रम आहेत दिवाळी पहाट सवाई एकांकिका आणि दुसरं आहे तिसरं रंगसंमेलन तर आता आपण रंगसंमेलनाबद्दल थोडं बोलणार आहोत कारण आता येणारा कार्यक्रम तोच आहे उपक्रम तोच आहे दोन हजार एकोणीस सालचा पण एक थोडक्यात सर मला विचारायचं वाटेल की सगळे हे जे कार्यक्रम वर्षभर तुमचे चालतात त्याची योजना हे खूप अलीकडे तुम्हाला करावी लागत असेल कारण एवढं सगळं नीट व्यवस्थित होण्यासाठी तर आधीपासून आखलेलं असतं का सगळं चतुरंगाची रंगसंमेलन कन्सेप्ट सुरू एकोणतीस वर्षापूर्वी झाली बरं पण साधारणपणे ह्या चाळीस एक वर्षात एक सवय लागली संबंध वर्षभरात पुढची कार्यक्रम संकल्पना काय असेल रंगसंमेलनामध्ये ती प्रकाशित करायला लागलो मी तुम्हाला एक छान चित्र दाखवू शकेन की संबंध वर्षाचा कार्यक्रम हा डिसेंबर महिन्यात जानेवारीपासून शेवटपर्यंत नेमकं काय घडणार आहे 
ते सगळं त्या त्या दिवशी तारखे सकट आणि ठिकाणा सकट आपण प्रसिद्ध करतो आपल्यावर आणि हे दरवर्षी केलं जातं म्हणजे सतरा साल जेव्हा होतो तेव्हा अठरा सालची कार्यक्रम आपण संकल्पना दाखवली जेव्हा अठरा सालचा कार्यक्रम झाला तेव्हा एकोणीस या वर्षाची संबंध कार्यक्रम संकल्पना आता ह्याच्यामध्ये ना आपण एक नकळ प्रेमाने बंधन स्वीकारतो की एवढे एवढे कार्यक्रम आपण करायचे आता त्यातले तीन तिकीट सोडले तर बाकी सगळे विनामूल्य आहेत पण विनामूल्य आहेत म्हणून त्याच्यातली जी एक नजाकत आहे ती खाली आणायची नाही त्याच्यातली जी उत्तम गोष्ट आहे ती कुठे त्याला कॉम्प्रोमाइज करायचं नाही आणि म्हणून मग प्रत्येक गोष्टीचं काम करताना साधारणपणे त्याच्यामध्ये असे विभाग केले जातात जवळजवळ एकसष्ट विभाग असतात एखाद्या उपक्रमामध्ये छोटे 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 आणि ह्या सगळ्या विभागांचं प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये कला कार्यकर्त्यांकडे विभागणी दिलेली असते तू या दोन विभागाचं काम बघ तू हा एक विभाग बघ तू हे चार विभाग बघ काही अलीकडे बघ काही कार्यक्रमाच्या दिवशी कर कार्यक्रमानंतर कर आता ह्या पद्धतीमुळे ही आम्हाला कार्यक्रम करण्याचं जे समाधान मिळतं ना ते ह्यामुळे मिळतं बरं की आपण कार्यक्रम छोटा असो मोठा असो तो इतक्या उत्तम पद्धतीने केला गेला पाहिजे की लोक चांगलं म्हणण्याआधी आपल्याला आतून वाटलं का चांगला झाला मग ते आणि एखादी गोष्ट आपल्याला जर जाणवली की हा छान झाली आहे तेव्हाच ती दुसऱ्याला सुद्धा आवडते नाहीतर ती आवडणार नाही पण आता या वर्षीच्या रंगसंमेलनाबद्दल थोडं वैशिष्ट्य आहे कारण मुंबईच्या बाहेर आहे बाहेर आहे तर त्याबद्दल मूळ कल्पना सांगतो रंगसंमेलन हे जीवन गौरव नावाच्या पुरस्कारासाठी दिलं जातं चतुरंगाने जीवन गौरव नावाच्या पुरस्काराची सुरुवात एक्क्याण्णव साली केली अच्छा कल्पना डोक्यात आली की अनेक माणसं आयुष्य सेल्फलेसली एखाद्या विषयासाठी देतात आणि त्यांचं जे काम असतं त्यांनी केलेलं ते समाजाला खूप चांगलं उपयोगी पडतं कधी ते शिक्षण क्षेत्रातलं असतं कधी शेतीतलं असतं कधी औषधातलं असतं कधी कुठलं संशोधन असतं कधी कला क्षेत्रातलं असतं मग ही माणसं समाजाला जर आयुष्यभर खर्च करून सगळं कला देतात चांगला विषय देतात तर मग त्यांच्याबद्दल समाजाने कृतज्ञता नको का व्यक्त करायला मग ती कृतज्ञता समाजाने व्यक्त केली पाहिजे जनतेने केली पाहिजे मग त्याच्यातून डोक्यात विचार आला की एखाद्या व्यक्तीचा अशा पद्धतीने कृतज्ञता व्यक्त करायचा सन्मान करायचा झाला त्यासाठी काही रक्कम द्यायची झाली तर मग ती आम्ही कोणाकडून तरी पुरस्कृत करून घ्यायची ती आम्ही टाटांकडनं पैसे घ्यायचे आणि द्यायचे बँकेकडनं घ्यायचे आणि त्यांना द्यायचे याच्यात आम्ही काय काम केलं बरोबर संस्था म्हणून आपलं काही कर्तव्य आहे का मग आम्ही असं ठरवलं की सामान्य माणसाला ज्याला उत्सुकता आहे त्याने याच्यातून सहजपणे एक रुपये द्यावे अच्छा एक्क्याण्णव साली व्यक्तीने आयुष्यात एकदाच एक द्यावेत हो आणि त्याच्यात त्याला आपण जनक म्हणतो हे असे देणाऱ्याला अशा जनकांनी जे कॉर्पस निर्माण होईल त्याच्यातून हा पुरस्कार दिला जावा आजपर्यंत असं एक हजार रुपये देणाऱ्यांची संख्या पाच हजार सहाशे एकाहत्तर अशी काहीतरी आहे म्हणजे छप्पन्न लाखाचं कॉर्पस आता सत्तावन्न लाखाचं होईल त्याच्यातून हा सगळा कार्यक्रमाचा संदर्भ आपण निर्माण केला आता हे पुरस्कार देण्याकरता आम्ही त्यावेळी पुलंना भेटलो आणि म्हटलं भाई आम्हाला हा कार्यक्रम करायचा आहे असा पुरस्कार त्याला नाव सुचवा ना भाईने दोन दिवसांनी फोन करून सांगितलं तुम्ही व्यक्तीचा गौरव नाही करता तुम्ही जीवनाचा गौरव करता जो माणूस आपलं आयुष्य खर्च करतो त्या आयुष्याचा तुम्ही गौरव करता त्यामुळे ह्याला जीवन गौरव असं आपण का नको म्हणूया आणि म्हणून मग आपण जीवन गौरव म्हणायला सुरुवात केली ते नाव खरं तर आपण रजिस्टर केलं ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ऍक्टच्या अंडर दिल्लीच्या ह्याच्या दरबारी आपण सरकार दरबारी म्हणतो तसं ते रजिस्टर केलं त्याचं सर्टिफिकेट आपल्याकडे आज उठसूट प्रत्येक जण ते नाव वापरतो ती गंमत आहे पण असं वाटतं सांस्कृतिक क्षेत्रात कशाला मारामारी करा म्हणून आपण त्याकडे दुर्लक्ष करतो पण तरी जीवन गौरव पुरस्कार प्रस्थापित आहे तेच आणि प्रेक्षकांना ज्यांना माहित नसेल त्यांना सुद्धा कळलं की याचे जनक म्हणजे या पुरस्काराचे जनक चतुरंगा संस्था आहे आणि मंडळी आता इकडे एका छोट्याशा विश्रांत ची वेळ आहे आपण एक ब्रेक घेणार आहोत कुठेच जाऊ नका बघत राहा नमस्कार मंडळी विश्रांतीनंतर परत एकदा आपल्या सगळ्यांचे मनापासून स्वागत करते नमस्कार मंडळी हा कार्यक्रम सुरू आहे आणि मंडळी आता एवढ्या गप्पांमधून खूप साऱ्या गोष्टी उलगडत आहेत पण परत आपण वळूया अजून काही रोचक गप्पा राहिल्या आहेत तर काका जो कार्यक्रम आपण बोलत होतो ज्या कार्यक्रमाबद्दल रंगसंमेलन हो आता नाशिकला आहे याचं वैशिष्ट्य काय किंवा यंदाच्या या संमेलनामध्ये काय वेगळं पण आहे आतापर्यंत ही रंगसंमेलन जी झाली ती बहुतांशी मुंबईमध्ये झाली बरं एक चार रंगसंमेलन गोव्यात झाली बाकी सगळी मुंबई बोरिवली असेल मोलुंड असेल पण तरी डोंबिवली स्कूपळ असेल पण तरी सगळं मुंबई परिसर प्रभाकर पणशीकरांनी आम्हाला खूप आवर्जून सांगितलं थोडस रागाने चिडूनही सांगितलं की अरे इतका सुंदर इव्हेंट क्रिएट केलाय चांगला केलाय तर तुम्ही आपल्या बेडकासारखे डबक्यातल्या डबक्यात काय उड्या मारता जरा बाहेर पडा ना केवढं मोठं आकाश आहे आणि महाराष्ट्रात इतकी चांगली कल्चरल पॉकेट आहेत तर त्या ठिकाणी जाऊन पोचा हा इव्हेंट घेऊन म्हणून दोन वर्षापूर्वी आम्ही ह्या विचाराला प्रारंभ केला दोन वर्षापूर्वीचं संमेलन दोन हजार सतरा सालचं सत्तावीसावं संमेलन पुण्यात केलं गेल्या वर्षी मुंबईत झालं आता या वर्षी आम्ही प्रथमच नाशिकमध्ये करतोय इथून पुढे साधारण हा पांडा राहील एक वर्ष मुंबईत एक वर्ष बाहेर गावी 
तर यंदाचं संमेलन आपण नाशिकमध्ये करतोय तो मगाशी जो जीवन गौरव पुरस्कार सांगत होतो ना तर तो जीवन गौरव पुरस्कार चतुरंग निवडत नाही चतुरंग बाह्य मंडळींची एक समिती काम करते मान्यवरांची समिती असते त्यांना फक्त आपण विषय देतो ते त्याप्रमाणे निवड करतात आजपर्यंत या पुरस्कारमध्ये बाबासाहेब पुरंदरे बाबूजी सुधीर फडके त्यानंतर पु ल देशपांडे लता दिदी अशी दिग्गज एकोणतीस मंडळी आहेत आतापर्यंत यंदाचा एकोणतीसावा पुरस्कार सय्यद बहिणा दिला जातोय ज्यांनी तीन तलाक या प्रथेविरुद्ध जवळ जवळ आयुष्यभर लढा दिला आणि त्यासाठी खूप झगडून काम केलं खूप मोठा माणूस आहे जातीच्या पलीकडे जाऊन धर्माच्या पलीकडे जाऊन काम करणं माणसासाठी याचा संदर्भ त्यांच्या या पुरस्कार निवडीशी आहे आणि ही निवड समिती आम्हाला तो पुरस्कार निवडून देते आणि त्या व्यक्तीचा तो सत्कार मोठा करण्यासाठी आपण रंगसंमेलन घेऊ शकतो या रंगसंमेलन म्हणजे इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाट्य संमेलन साहित्य संमेलन चित्रपट संमेलन संगीत संमेलन नृत्य संमेलन या सगळ्याचं ते कॉम्बिनेशन असतं म्हणून ते रंगसंमेलन अच्छा आणि मग त्याच्यामध्ये अनेक प्रकारचे कार्यक्रम आपण एकत्र करतो मी दोन दिवसांचा कार्यक्रम असतो दोन पूर्ण दिवसांचा असतो म्हणजे संध्याकाळचा असतो दुपारी चार ते रात्री दहा यंदाचा कार्यक्रम एकवीस डिसेंबर आणि बावीस डिसेंबर या दोन दिवशी नाशिकला कालिदास कला मंदिर मध्ये असणार आहे आणि त्याच्यातला एक उत्तम कार्यक्रम मी तुम्हाला सांगेन नाशिक मध्ये कार्यक्रम होते त्यामुळे नाशिक म्हटलं की तात्यासाहेब शिरवाडकर हे समीकरण आलंच मग तात्यासाहेबांना अत्यंत उत्तम पद्धतीची स्मरणांजली अर्पण केल्याशिवाय कसे जाऊया पटकन डोक्यात आलं की शिरवाडकर नावामध्ये दोन माणसं आहेत एक नाटककार आहे आणि एक कवी आहे मग हा नाटककार शिरवाडकर नाटककार आणि कवी कुसुमाग्रज हे दोघे एकमेकाला भेटले तर काय मजा येईल सॉलिड म्हणजे ते नाट्यमय चित्र दिसलं आणि आम्ही धनश्री लिहिला विनंती केली की धनश्री तर हे सर काही लिहाल का त्या उत्तम लेखिका आहेत जितक्या उत्तम व्याख्यात आहेत तितक्याच उत्तम लिहितात खूप छान नाट्यरूप लिहिलं आणि आताचा तरुण पिढीचा दिग्पाल लांजेकर त्याचं दिग्दर्शन करतो आणि खुद्द नाशकामधले दीपक करंजीकर आणि चिन्मय मांडलेकर सध्याचा युवा मोठा कलाकार हे दोघ जण त्यात शिरवाडकरांची दोन रुपये सादर करणार आहे हा सूर्य हाच चंद्र या नावाने हा कार्यक्रम सादर होणार आहे सर तुम्हाला दोन मिनिटं मी थांबवते इकडे की इतका सुंदर कार्यक्रम आहे आपण सुद्धा जाऊन बघू शकता पण आता काय बघू शकतो आपण तर आता वनस्पतीच थोडस आपल्याला माहिती इकडे आम्ही देणार आहोत चित्रफीत बघणार आहोत वनस्पती बद्दल आता ही आपण जी समोर वनस्पती बघतोय तिला संस्कृत मध्ये जपा असं म्हणतात आणि मराठीमध्ये तिला जासवंद असं म्हणतात ही वनस्पती शीतवीर्याची म्हणजे थंड आहे गोड आहे आणि पोटात गेल्यानंतर सुद्धा ती गोडच राहते या वनस्पतीची विशेषता अशी की हिच्या पानांचा जर काढा करून आपण घेतला तर रक्तदाब खूप चांगल्या पद्धतीने कमी करता येतो पानांचा रस काढून त्याचं तेल जर सिद्ध केलं तयार केलं आणि ते जर केसांच्या मुळाला लावलं तर केसांची वाढ खूप छान होते केसांचा रंग जो आहे तो काळा व्हायला लागतो अकाली केस पांढरे झालेले असतील तर ते सुद्धा व्यवस्थितरित्या ह्याने काळे होतात कोंडा जात असताना स्ट्रीट हेअर्स किंवा केस जे दुभंगलेले आहेत ते या वनस्पतीने खूप चांगल्या पद्धतीने कमी करता येतात याबरोबरच ह्याची जी फुलं आहेत त्याच्यामध्ये लाल फूल पांढऱ्या फूल किंवा पिवळ्या फुलाची अशी सुद्धा जास्वंद आपल्याला बघायला मिळते तर त्याच्या कळ्या घ्यायच्या आणि तुपामध्ये परतून जर त्या घेतल्या गेल्या तर स्त्रियांच्या अंगावरती अत्यंतिक रक् रजस्राव जो होतो किंवा पाळी तळ्याला जे पोटामध्ये दुखतं ते यांनी निश्चितपणे चांगल्या पद्धतीने कमी येतं शरीरामध्ये खूप उष्णता असताना याची फुलं जी आहेत ती खडी साखरेबरोबरची खावी सकाळी आणि संध्याळी दोन वेळेला जर हा प्रयोग एकवीस दिवस केला तर शरीरातली कडकी किंवा उष्णता कमी होते लहान मुलांचं नाक फुटणं किंवा नाकातून रक्त येणं किंवा गुळणा फुटणं ज्याला म्हणतात या वनस्पतीने खूप चांगल्या पद्धतीने कमी करता येतं या वनस्पतीचं मूळ हे बल्ल्य आणि वृष्य म्हणून सांगितलेलं आहे पुरुषांच्या शुक्र ऋतूंशी संबंधित जे आजार आहेत ते जर या वनस्पतीच्या मुळाचं चूर्ण पोटात तूप आणि साखरेवरून घेतलं तर अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने त्यांच्या आणि वनस्पतीनंतर आपण त्यांच्याशीच बोलूया सर कार्यक्रमात तुम्ही सांगत होते मी नाट्यरंग सांगितला संमेलनात याच्यात प्रत्येक ठिकाणी वेगळे पण मास्तरांची आठवण एकोणतीसाव्या संमेलनाचं उद्घाटन एकोणतीस नाशिक नामवंत करणार आहेत आता कसं करणार आहे ते विचारू नका ते तुम्हाला प्रत्यक्ष बघायला यायला आवडेल याच्यात एक वेगळा सुगम संगीताचा कार्यक्रम आहे सुगम संगीताची वाटचाल ही त्र्याण्णव वर्षाचा इतिहास आहे आमचा विनायक जोशी ती सगळी त्र्याण्णव वर्षाची वाटचाल स्वरभाव यात्रा या कार्यक्रमात उलगडून दाखवणार आहे त्याचं एक सदर होतो लोकसत्ताला आता त्याचा स्वरभाव आणि त्याच्यामध्ये गाण्यासाठी रवींद्र साठे अनुराधा मराठे नीलाक्षी पेंढारकर स्वतः विनायक जोशी मृदुला दाढे जोशी मानसी 
समीरा गुजर त्याचं निवेदन करणार आहे आणि असा हा भावगीताचा कार्यक्रम आहे त्याच्यामध्ये वाद्यांचा एक वेगळा कार्यक्रम आहे आंतरराष्ट्रीय किती कीर्तीचे ख्यातकीर्ता असलेले रोणू मुजुमदा बासरी वादक भवानी शंकर पखवाज वादक आणि आदित्य कल्याणपूर तबला वादक या तिघांची नाद वैभव नावाची एक अतिशय उत्तम वाद्य जुगलबंदी त्याच्यात मिळणार आहे त्यानंतर प्रत्येक वेळेला काहीतरी एखादी खंडप्रय व्यक्ती मिळेल का तर हिंदी गुजराती मराठी या तिन्ही भाषातनं आणि नाटक सिनेमा आणि मालिका याच्यातनं काम करणारा मनोज जोशी अभिनेता तर त्याची मुलाखत एक वेगळं व्यक्तिमत्व आहे आता अशा मुलाखतीनं साधारणपणे पटकन आठवण होती ती सुधीर गाडी आहे तो चतुरंग मित्र कित्येक वर्षाचा आहे त्यामुळे तो ती मुलाखत घेणार आहे सय्यद भाईंचा जीवन गौरव पुरस्कार सोहळा आहे ज्या सोहळ्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून यावेळेला आपल्याकडे ऍडव्होकेट उज्ज्वलजी निकम येणार आहे विजय कोळेकर त्या संदर्भात गौरव शब्द बोलतील विनय सहस्रबुद्धे त्या समितीच्या कामाबद्दल सांगतील त्यानंतर मानपत्राचं वाचन प्रदीप जी करतील प्रदीप एलणकर करतील आणि सय्यदबाईंचं स्वतःचं मनोगत असा तो सोहळा असेल याशिवाय आपण नाशिकमध्ये कार्यक्रम करतोय तो वेगळं काय असायला हवं मग त्यात नृत्य रंग हवा मग लक्षात आलं गदिमांची पुण्यतिथी शताब्दी आहे बाबूजींची जन्मशताब्दी आहे आणि पंचवटी नाशिक म्हणजे रामायण एरवी आपण रामायण कानाने ऐकतो यावेळेचं रामायण डोळ्यांनी बघायचं रामायण आहे लाईव्ह बघायचं लाईव्ह बघायचं रामायण आहे नृत्य स्वरूप गीत रामायण सोनिया परचुरे ह्या अत्यंत मोठ्या अशा नृत्य गुरु आहेत आणि त्यांच्याकडे आज तीन साडेतीनशे मुलं शिकतात त्या अत्यंत वेगवेगळे प्रयोग करत असतात त्याच्यात त्यांनी नृत्य स्वरूप गीत रामायणाचा कार्यक्रम बसवला तर असे हे वेगवेगळे सहा प्रकारचे कार्यक्रम दोन सोहळे आणि यात अजून एक मोठा वेगळा विषय चहापान संमेलन हा मी तोच विचारणार होते की त्याचं वैशिष्ट्य आहे कारण इतर ठिकाणी आपण ते बघत नाही ते दिसत नाही आपल्याला तर काय वेगळं पण आहे चहापान संमेलन कन्सेप्ट अशी आहे की नॉर्मली मध्यंतर असतं ते दहा मिनिटाचं असतं आपलाच मित्र आई वडील आहे पण पटकन चहा घेतो सँडविच वडा खातो आणि पटकन फ्रेश होऊन कार्यक्रमाला बसतो पण मनात इच्छा असते मंचावरती ज्या मोठ्या लोकांना बघितलं कार्यक्रमात बघितलं समारंभात बघितलं त्यांना भेटता येत नाही म्हणून चतुरंगणी या पद्धतीमध्ये पंधरा मिनिटाच्या ऐवजी चक्क सव्वा दीड तासाचं मोठा इंटरवल म्हणा त्याला सोप्या भाषेत आम्ही त्याला चहापान संमेलन म्हणतो मोठ्या अंगणामध्ये सहा पाच सात ठिकाणी चहाचे बूथ मांडलेले असतात साखरेचा चहा बिन साखरेचा चहा कॉफी बिन साखरेची कॉफी आणि मग त्या ठिकाणी बिस्किटाच्या पाराती असतात आणि मग त्या सगळ्याचा आस्वाद घेत तुम्हाला ज्यांना ज्यांना भेटायचंय म्हणजे ह्या कार्यक्रमात आता मी जेवढी नावं सांगितली सगळ्यांना भेटता येणार आहे ही सगळी माणसं तिथे तुमच्या आसपास असतील आणि मग हे जे सगळे चाहते असतील या सगळ्या मंडळींना भेटायला मिळेल यासाठी मुद्दाम त्या लसिकांना भेटण्याकरता आपल्याकडे येणार आहेत त्याच्यामध्ये आशालता बाबगावकर आहेत विजय केंकरे आहेत त्याच्यानंतर सोनिया परचोरे सुधीर गाडगेळ धनश्री लेले विनय सहस्रबुद्धे प्रदीप एलणकर जयंत सावरकर अपर्णा रामदास पाध्ये मुग्धा गोडबोले विजय कोळेकर नकुल घाणेकर सागर देशपांडे मनोज जोशी अशी ही सगळी जवळजवळ मला वाटतंय काका फक्त चहापानाची मेजवानी नव्हे तर तिकडे कलाकारांच्या भेटीची मेजवानी सुद्धा एक वेगळाच विषय आणि हा अन्यत्र कुठे होत नाही असा आमचा दावा आहे पण ह्या कारण तो डिस्टन्स नक्कीच राहतो आता एक खूप थोडक्यात मला उत्तर हवंय की आम्ही घरगुती किंवा छोट्या स्तरावर कस समाजासाठी करू शकतो जे तुम्ही मोठ्या प्रमाणात करता आहात नाही आमचं प्रमाण जरी मोठं असलं ना तरी त्याचा जो पद्धतीचा भाग आहे तो घरगुती आहे त्यामुळे ज्याला काम करावं असं वाटतं ना तो चतुर्ग मध्ये येऊन काम करू शकतो आमच्याकडे मी मगाशी म्हटलं तसं पदावली नाही सगळेच आम्ही कार्य करते मी चतुर्गची सुरुवात करणारा असलो तरी कार्य करता आणि उद्या तुम्ही नव्याने आलात तरी तुम्ही कार्य करता आपण सगळं एका लेवलवर काम करतो ज्या आवडीच्या विषयात आपल्याला काम करायची इच्छा असते तो जर विषय चतुरंग मध्ये त्या येणाऱ्या व्यक्तीला दिसला ती व्यक्ती त्या विषयाशी स्वतःला जोडून घेते त्यात काम करते ती कुठल्याही अपेक्षा न ठेवता येत असेल तर चतुर्ग मध्ये ती टिकते हा त्यातला मोठा भाग खूप छान गप्पा झाल्या आणि वेळ कुठेतरी कमी पडतोच नक्की पण आपण परत भेटूया आज आले त्याबद्दल खरंच धन्यवाद नमस्कार आणि मंडळी तुम्हाला कार्यक्रम कसा वाटला त्यासाठी तुम्ही आमच्यापर्यंत आपल्या प्रतिक्रिया पोहोचवू शकता त्यासाठी नोंद घ्या पत्त्यांची पत्ते आहे नमस्कार मंडळी ऍट हा मेल आई डी है मेल करा तैयार फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर पेजेस है तक फॉलो करा लाइक करा शेयर करा आणि यूट्यूब वर चैनल है डी डी सहयाद्री तक आज का कार्यक्रम इतर सगले कार्यक्रम अपन पहू शकता खूप छान झाला सर कार्यक्रम खूप खूप परत एकदा धन्यवाद करते आणि प्रेक्षकांना सुद्धा सांगते की पुढच्या कार्यक्रमात नक्कीच भेटूया तोपर्यंत नमस्कार नमस्कार मंडळी